Disclaimer on Bro, Duta Crypto sekarang ini sedang mengadakan giveaway 1000 koin Zilika loh Jika kamu tertarik untuk mendapatkan koin Zilika ini secara gratis Pastikan dulu kamu untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya Agar kamu tak ketinggalan info selanjutnya Untuk detail giveaway, cek link di description Tapi sebelum itu, tonton dulu dong video Duta Crypto yang sedang kamu buka ini Baru setelah itu lanjut ke link giveaway, oke? Okay? Oi, sebelum lanjut ke video ada info penting nih. Jadi sekarang ini Duta Crypto telah memiliki dua channel Telegram yang bisa kalian ikuti secara gratis. Satu channel merupakan channel free airdrop Duta Crypto, di mana kita akan share event-event airdrop kripto terbaru bagaimana kalian bisa mendapatkan koin dan token kripto secara gratis. Satu channel lagi merupakan channel Duta Crypto Free Signal, di mana di dalamnya kita akan share signal-signal koin dan edukasi seputar dunia kripto. Sekali lagi, Kalian bisa join kedua channel ini secara gratis So, pastikan kalian join ya Link ada di description, oke? Okay? Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini kita akan membahas satu pertanyaan Yang mungkin kalian juga punya pertanyaan kayak gini juga sih Cuma belum kepikiran gitu aja Yaitu, bang, ada nggak sih kemungkinan bahwa Shiba Inu kedepannya bakal jadi token scam atau token penipuan? Kayak nah, gitu ya pertanyaannya dan ini mungkin menurut saya itu pertanyaan yang sensitif ya. Saya takut kena serang netizen bro. Ya, Jadi sangat saya sarankan kalian tonton video ini sampai selesai. Supaya kalian tuh nggak apa ya, nggak dapat informasi sepotong-sepotong. Nanti akhirnya salah paham. Jadi gini, hal pertama yang perlu kalian pahami adalah ketika kalian terjun dalam dunia cryptocurrency itu ada resiko. Dan resiko terbesar sebuah koin kripto adalah resiko penipuan atau resiko Scam. Dan perlu kalian pahami bahwa tidak ada orang yang bisa menjamin sebuah token atau koin itu nggak scam, nggak ada sama sekali. Semisal nih saya holder Cardano, nah saya nggak bisa menjamin bahwa Cardano dalam 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan ini masih eksis. Bisa saja di tahun ke-6 si Cardano bisa jadi koin scam. Atau misal koin XRP yang sekarang lagi problem sama SEC Amerika. Bisa aja. 10 tahun ke depan ini bisa jadi koin scam. So di sini kita belajar bahwa semua koin atau token itu memiliki potensi terjadinya scam. Nah kembali lagi ke pertanyaan, apakah Shiba Inu itu ada potensi scam? Ya ada. Kan semua koin atau token punya potensi scam. Cuma yang di sini kita bisa ambil pelajaran adalah bahwa ketika kita invest di koin atau token kripto kita itu harus mempertimbangkan koin atau token yang memiliki fundamental. Fundamental itu seperti apa? Yang pertama kita bisa lihat dari segi ada nggak proyeknya. Kemudian dari segi ada nggak kejelasan dari developernya. Kemudian aktif nggak sosial medianya. Ada nggak komunitasnya. Yaitu bentuk-bentuk dari fundamental sebuah koin kripto. Karena kita kan nggak tahu ya tempatnya secara langsung. Shiba Inu itu pusatnya di mana sih? Nggak ada yang tahu. Nggak ada. Maka dari itu kita harus pahami fundamental. Nah, kalau saya amati Shiba Inu, ini merupakan token micin yang menurut pandangan saya itu memiliki project. Terutama di next kan ada project Shiba Swap, kemudian ada NFT projectnya juga untuk upcomingnya. Nah, kalau menurut saya pribadi, untuk saat ini Shiba Inu itu bukanlah coin scam. Sekali lagi, nggak tahu ya ke depannya ya. Ya, kita berdoa aja semoga sampai kapanpun Shiba Inu tetap menjadi sebuah koin yang bisa terpercaya. Sebenarnya sih gini ya, bukan pertanyaan apakah Shiba Inu itu token scam atau trusted atau token yang bisa terpercaya gitu ya. Tapi kembali lagi, kalian itu siap nggak menghadapi resiko terjun dalam dunia cryptocurrency? Siap nggak? Karena banyak orang yang berpikir kripto itu pikirannya cuma cuan-cuan-cuan. Dia itu mengabaikan yang namanya resiko, padahal resiko kripto itu juga besar. Nah, di video ini saya juga ingin tambahkan kepada kalian ada tiga tips bagi kalian yang telah terjun dalam dunia cryptocurrency. Tips yang pertama adalah kalian itu harus pahami resiko investasi kripto. Jangan cuma mikirin cuan doang ya. Kalian juga harus pahami bahwa di dalam cuan itu ada resiko. Resiko dari cryptocurrency itu seperti apa sih? Bisa aja proyeknya tiba-tiba berhenti, kemudian foundernya kabur, tokonya broke pool, kemudian ada crash, gitu kan macam-macam ya. Kayak sebelumnya ada fenomena Mark Cuban ya, kena crash dari salah satu token yang lumayan terkenal namanya token Titan Iron Finance. Ini dari harga 60 dolar, dia crash sampai harga 0 dolar bro. 100% hilang Paham ya? Jadi nggak ada yang bisa menjamin sebuah koin atau token itu Bisa terpercaya selamanya Nggak ada Maka dari itu di sini saya kembali ulangi bahwa 
pahami akan resiko investasi kripto. Tips yang kedua adalah gunakan uang dingin. Ini kalian benar-benar harus paham ya, gunakan uang dingin. Jangan mentang-mentang kalian itu melihat sebuah kripto itu, oh potensinya kayaknya bagus nih. Lalu kalian itu menginvestasikan uang kalian full ke cryptocurrency, ya itu hal yang salah. Meskipun kalian melihat sebuah potensi luar biasa dari cryptocurrency, misal nih kalian melihat SafeMoon ya, SafeMoon sekarang contohnya. SafeMoon ini proyeknya bagus nih satu tahun ke depan. Kemudian uang tabungan kalian, uang tabungan buat nikah, buat bayar kuliah, itu kalian investasikan ke SafeMoon semua. Ya itu... Ya itu salah bro Jadi ini memang prinsip utama investasi Investasi itu gunakan uang dingin Jadi kalian itu harus pintar mengalokasikan dana kalian Untuk mana bagian investasi Mana bagian untuk kebutuhan harian Mana bagian untuk aktivitas beli baju gitu ya kalian harus pinter ya mengalokasikan seperti itu Supaya apa? Supaya kalian hidupnya itu gak bergantung pada cryptocurrency ya karena sekali lagi kripto itu bukan masalah cuan doang, tapi ada potensi terjadinya kerugian juga gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan gunakan uang dingin saat investasi. Investasi apapun, investasi kripto atau investasi apa ya saham gitu sama aja sih uang dingin. Dan yang ketiga, selalu pantau perkembangan koin yang kamu hold. Nah ini yang sering dilupakan ya. Mentang-mentang kalian sudah nge-hold Cardano, kalian yakin bahwa oh ini harganya pasti akan naik tiap tahun. Ya nggak mesti, ya nggak mesti bro. Misal kalian nge-hold apa ya yang bagus ya, Ethereum. Kemudian kalian mikir Ethereum nggak bakal turun harganya, ya nggak mesti bro. Nggak ada yang mesti, nggak ada yang bisa menjamin sebuah koin itu setiap tahun naik, nggak ada. Kita coba deh lihat kemarin mungkin si Ethereum misal ya. Sudah mencapai all time high-nya di angka 60 jutaan Sekarang bisa aja ke 25 juta kan Jadi kalian itu harus memantau koin yang kalian hold Kecuali kalau koin-koin micin yang kalian investkan Semisal cuma 2 dolar, 3 dolar Itu kan gunakan uang ikhlas ya Hilang nggak masalah, naik ya alhamdulillah Tapi kalau kalian investasi besar Dan besar itu relatif ya Menurut saya pribadi besar itu di angka puluhan juta kalau menurut kalian berapa ya mungkin menurut kalian invest 100 ribu itu termasuk besar jadi kalian itu tetap harus memantau perkembangan dari project coin yang kalian hold nah bagaimana cara memantau projectnya kalian bisa sering-sering cek websitenya kemudian cek artikel terbaru di blognya atau lihat dari sosial medianya itu kalian bisa memantau projectnya apakah projectnya jalan stagnan atau ada kabar buruk gitu kan bisa ya kemudian jika ada potensi penurunan harga jangan malu untuk sell jangan jadi fanatik Gak perlu fanatik, misal kalian melihat Shiba Inu ya, Shiba Inu sekarang kan lagi high banget karena bakal melaunching yang namanya fitur Shiba Swap. Nah ternyata di perjalanan itu ada info bahwa Shiba Inu foundernya kabur misal ya, ya kalian langsung cut loss di situ, kalian langsung sell. Karena hilangnya founder itu merupakan satu tanda terjadinya potensi scam. Ini cuma contoh ya, bukan beneran ya, contoh. Dan semoga sampai ke depannya Shiba Inu itu termasuk trusted koin ya, semoga amin jadi kalian nggak perlu fanatik terhadap sebuah koin kalau ada potensi terjadinya penurunan harga langsung sell, jadi kuncinya ya nggak perlu fanatik, saya pribadi suka banget dengan koin Zilika, cuma kalau saat ini Zilika kan cenderung stagnan ya, kalau stagnan gini gimana saya bisa dapat cuan ya, ya saya pindah dulu ke koin yang lainnya jadi saya nggak perlu fanatik dan begitu juga saran saya untuk kalian nggak perlu terlalu fanatik terhadap sebuah koin atau token karena tidak ada orang yang bisa menjamin bahwa Koin token itu akan eksis selamanya, akan naik terus tiap tahun, atau nggak bakal scam, itu nggak ada yang bisa menjamin. So, untuk pertanyaan, Bang, apakah ada potensi si Bainu ke depannya bakal scam? Ada. Jadi, saya bisa jawab, ada. Ada kemungkinan si Bainu scam. Maka dari itu, kalian selalu pantau terus sosial medianya, pantau terus blognya, pantau terus websitenya, jika kalian memang menjadi sebuah holder yang benar-benar holder sejati. Ya, dan sekali lagi, di sini kita nggak menakut-nakuti ya untuk para ship army nggak. Cuma di sini saya ingin berbagi informasi bahwa kripto itu dunia yang penuh dengan resiko. Kalian harus memahami resiko atas setiap koin yang kalian beli. Dan kita ya sama-sama berharap lah Shiba Inu ya terus naik harganya karena saya pribadi juga kan holder Shiba Inu ya. Oke itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga saya nggak kena serang netizen karena di sini menurut saya sih nggak menjelekkan si Ba Inu ya, malah membuat holder si Ba Inu itu sadar bahwa kita itu harus memantau project dari sebuah koin yang kita hold dan kita harus lebih hati-hati ya dalam menjadi investor. 
Ya semoga kalian bisa menangkaplah inti dari video ini ya, karena di sini menurut saya berisi nasihat yang bisa mencerahkan kalian semua. See you.